எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம இன்டர்செக்ஷன் ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி எழுதுன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோ பார்ப்போம் இன்டர்செக்ஷன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இன்டர்செக்ஷன் என்னென்னா உங்களோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த இன்டர்செக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்டர்செக்ஷன் என்னென்னா இப்போது நார்மலாக நீங்கள் பேங்க்னு ஒரு வார்த்தை எழுதுனீங்கன்னா பி என்கேன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோக்ஸ் போடுவீங்கள அதுக்கு பதிலாக பின்ற ஒரு இதை வேர்டை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது பேங்க்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணும் இங்கே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல பேங்க்கின்ற வார்த்தைக்கு நான் வந்து பிஏ மட்டும் இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல சிட்டி பேங்க் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு வருது உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிக்டேஷனில் சொன்னாங்கன்னா சிட்டி போட்டு இப்படி கட் பண்ணிங்க பிஏ கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து சிட்டி பேங்க்குன்னு அர்த்தம் இங்கே இருங்களேன் பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்டுன்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நார்மலாக இங்கிலாந்து போடுறீங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து போட்டு இப்படி பிஏ கட் பண்ணிங்கன்னா இது பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அட்டென்ஷன் சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல அட்டென்ஷன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நார்மலாக நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா பெஸ்ட்டு அட்டென்ஷன் பெஸ்ட்டு அட்டென்ஷன் சொல்லி அட்டென்ஷன் இப்படி போடுவீங்களா நார்மலாக போட்டால் பட் ஆனால் இப்படி நீங்கள் கட் பண்ணிங்கனாலே அது பெட் பெஸ்ட்டு அட்டென்ஷன் தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு வைக்க வேண்டிய டைம் இதாகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தைக்கு நீங்கள் எழுதும்போது உங்களோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கனாலும் டிபார்ட்மெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான் இப்போ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா இப்படி தான் கட் பண்ணணும் பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்டென்ஷனாக இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்டாக இந்த ரெண்டில் எந்த அதாவது ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ண பார்த்துக்கணும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷனுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரே கட்டிங்ஸ் தான் இருக்குது நீங்கள் இதில் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுத வருதோ அதை விட்டுட்டு கஸ்டமாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் எழுதுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் டீன்ற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அட்டென்ஷன்றதுக்கு ஃபுல் ஸ்டோக் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது கஷ்டமாக இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ண பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கார்ப்ரேஷன்ற வார்த்தை பாருங்களேன் கார்ப்ரேஷன் எங்கே இருங்களேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்ப்ரேஷன் ஒரு சொல்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்ப்ரேஷன் எப்படி இப்படி கரை கட் பண்ணி அப்படின்னா அது கார்ப்ரேஷன் சொல்லி மீனிங் தரும் நமக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்து மந்த்து பார்த்தீங்கன்னா இத்த இப்படி கட் பண்ணிங்கனாலே மந்த்து தான் இங்கே விடுங்களேன் ஃபார அ மந்த்துன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபார் அ மந்த்து மெனி மந்த் மெனி மந்த் இத்த இப்படி கட் பண்ணிங்கனாலே அது வந்து மந்த்து தான் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டிக்கும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு அத்தாரிட்டி கஷ்டமாக இருக்குது இல்லை மந்த் நான் ஈஸியாக எழுதிடுவேன் அப்படின்னா இது ரெண்டில் உங்களுக்கு எது கஷ்டமாக இருக்கோ அதுக்கு மட்டுமே இந்த இத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சொசைட்டி பார்த்திங்கன்னா எஸ் அப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சொசைட்டி மெடிக்கல் சொசைட்டின்னு இருக்குது பாருங்களேன் மெடிக்கல் சொசைட்டி சாரி மெடிக்கல் சொசைட்டி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் சொல்லி என்ன இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா அது நேஷ்னல் அர்த்தம் இருங்களேன் நேஷ்னல் பேங்க் பேங்க்குன்னு சொன்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டில் சொன்ன பாருங்கள் பிஏ கட் பண்ணால் பேங்க்னு சொல்லி நேஷ்னல் பேங்க் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டடு பார்த்திங்கன்னா எல் கட் பண்ணிங்கன்னா இது லெட்டரில் அதிகமாக வரும் இந்த எல்லை கட் பண்ணி விட்டிங்கனாலே லிமிட்டடு தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரயில்வேவும் ரெக்யர்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரெக்யர்மெண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்டோக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரெக்யர்மெண்ட்டு இங்கே இருங்களா இந்த ரயில்வேக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ரயில்வேன்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் எங்கேயாவது ரொம்ப ரேராக தான் ரயில்வேஸ்னு சொல்லி வரும் ஆனால் ரெக்யூர்மெண்ட்டுன்ற வார்த்தை அடிக்கடி வரும் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆறாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி கட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கட்டிங்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னா நானாக கண்டுபிடிச்சினா கேட்டால் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை பிட்மேன் புக்கில் தான் இந்த கட்டிங்ஸ் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து பிட்மேன் புக்கு அந்த சின்ன புக் எடுத்து பார்த்திங்க அதாவது உங்களோட எக்ஸசைஸ் புக் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் சொல்லி ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அந்த சாப்டரோட தான் இது ஃபுல்லாகவே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது இன்னும் எக்ஸாம்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் தான் இருக்குது இந்த டென் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் டிக்டேஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிட்டு இருப்பீங்க ஒரு ஆர்டர் இல்லாமல் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய பேர் எழுதிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டராக டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ சொல்கிறேன் நானாக எழுதி காமிக்கிறதோட நீங்கள் படிக்கிற புக்கிலேருந்தே உங்களுக்கு அதை காமிக்கலான்றதுக்காக அந்த புக்கே காமிக்கிறேன் நான் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் டிக்டேஷன் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எழுத ஆரம்பிச்சுருவீங்க அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி ஒரு ஒரு கரெக்டான இதில் எழுதுறது அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அனுப்புனர்
ஐ உட்டு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எழுதணும் நடுவில் இந்த மாதிரி கோட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கோடெலாம் நீங்கள் போட்டு எழுதக்கூடாது நீங்கள் எக்ஸாம் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் கோடு போட்டு எழுதிடாதீங்க நிறைய பேர் இந்த இடத்துல எப்படி கோடு போடுறதுன்னு சொல்லி இன்னமும் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் நார்மலாக இங்கிலீஷில் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி எழுதி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் அவங்க படிக்கிறதுக்காக இந்த கோடு போட்டு வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில் மேனுக்கு ஏ போட்டுறாதீங்க இ இருக்கு இந்த இடத்துல நிறைய பேர் இந்த இடத்த தப்பு பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல மென்னு இருக்கு நல்லா பார்த்து வச்சுங்க மேன் கிடையாது ஏ கிடையாது மென் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில் மென் தான் இந்த இடத்துல பார்த்து வச்சுங்க ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் இதில் எத்தனை பேரா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு பேரை பிரிச்சுருக்காங்க மொத்தம் இந்த இந்த பேசேஜை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு பேராவை பிரித்து வச்சுருக்காங்க இதில் பட் நீங்களும் ஆறு பேராவை பிரித்து எழுதணுமான்னு கேட்டால் உங்களால் வந்து டிக்டேஷன் எழுதிகிட்டு இருக்கும்போதே வந்து உங்களால் பேரா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் அவங்க கொடுக்குற மாதிரி பேரா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி எழுதுங்க அப்படி முடியல அப்படின்னா ஒரு லெட்டருக்கு முன்னாடி மூணு பேராவை பிரித்து எழுதுங்க லெட்டருக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேராவை ஸ்பிட் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்களேன் லெட்டருக்கு கீழே ரெண்டு பேரா மூணாவது ஸ்பிட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ரெண்டாக கூட ஸ்பிட் பண்ணி எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பெட் பண்ணி எழுதுங்க இப்போ உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு அவங்க வந்து பேரா இண்டிகேஷன் கொடுக்கும்போது கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி அவங்க கொடுக்குற மாதிரி எழுதிடுங்க உங்களால் முடியலன்ற பட்சத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கீழே அதாவது லெட்டருக்கு மேலே மூணு பேரா லெட்டர் கீழே ஒரு ரெண்டு பேரா எழுதுங்க இதுவே போதுமானது தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெட்டர்லாம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் எழுதுங்க பட் நடுவில் போட்டு போட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரிலாம் போட்டு போட்டுறாதீங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் கமா போட்டிருக்காங்கன்றதை நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க எந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேசேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லெட்டரு மேக்ஸிமம் எல்லா இடத்துலையுமே ஈக்குவலாக தான் ஒரே மாதிரி தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க கமா எந்த இடத்துல போடுறாங்க எந்த இடத்துல வந்து இப்போ ராமநாடு கம்பெனி மெசேஜ் அந்த மாதிரிலாம் வரும் இங்கே பாருங்களேன் சென்னை டூ மெசேஜ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்களேன் சென்னையோட கமா போட்டு டூ மெசேஜ் கிட்ட ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்க சார் சாரி சென்னை கமா டூ மெசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருக்கேன் சொல்லி இதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு அரை மிஸ்டேக் ஸ்பீட வேண்டாம் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎர் சார் டிஎர் சார்னு ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் சாரோட எடுத்துருவீங்க யாருமே எஸ் போட மாட்டீங்க டிஎர் சார்ஸ் இருந்தால் மேக்ஸிமம் இருக்கும் உங்கள் டிக்டேஷன் பண்ணும்போது சாரா சார் சான்றதை கரெக்டாக எழுதுங்க சார்னா வெறும் ஆர் மட்டும் போட்டுருங்க இல்லைனா எஸ்ஸை கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி எழுதுங்க இதெல்லாம் ஆர் மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுறாதீங்க அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி யுஎஸ் ஃபெய்ட்ஃபுல்லி வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எந்த மாதிரி எழுதிக்காங்களும் அதே மாதிரி இந்த எண்டில் எழுதிடுங்க புக்கில் எப்படி எழுதுகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் நிமிட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணாமல் வீடியோலேயே ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு கமெண்ட்ஸில் ரிப்ளை பண்ணால் கூட இன்னமும் டவுட்ஸ் வந்து தீராமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து வீடியோலேயே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டராக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆர்டராகவே அப்படியே உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன்